अथ षोडशसर्ग धन्वरी दर्शन तथो नारायण देव नियुक्त सुरसोत्तम जानन सुरान श्लक्ष वदन वचनम अब्रवीत उपाय को वधे तवण से दुरात्म यमहम तम समस्ताय निहन्या वृषिकंटक जैव मुक्त सुरा सर्वे प्रत्युचुर विष्णु मव्यय महर्षी तनुमास्ताय रावण जय संयुगे अब विष्णुमूर्ति वाल अड़का आये चंपा के उपाय आये वाल मनुष्य रूपा ने दाखिल पद्धति अच्छा नईतेपे तपस्तीव्रम दीर्घकाल मरीदमा यन तुष्ट अभवद्रह्म लोक लोकपूर्वज सतुष्ट प्रदोतस्मे राक्षसाय वर प्रभु नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो भय नान्यमाषा आयन इंत मुझे एंत कल चिकाल आये तपस्से आ तपस्स की सतोष पड़ने ब्रह्म आयन की बरा दिन वाले मनुष्य तो तपिवर तो चचिपोड़ी अवज्ञाता पुरा तेन वरदाने मानवा एवं पिता महत् तस्मा द्वर प्राप्य स न दिता उत्साह लोका स्त्री स्त्रीय चाप्यापकर्षति तस्मा तस् वधो दृष्ट मनुष्येभ्यपरत आये ब्रह्मगार वरा पी बर्वितर लोकल नाशन स्त्री अवमानिस्ना वाली आये एला वधल इत्येत वचनम श्रुवा सुराण विष्णुरात्मान पितर रोचयामास तदा दशरथम नृप न चाप्यपुत्रो नृपति तस्ल महाज्युति आयजत पुत्रीया मिष्टि पुत्रेपु हरिशूदना आयन अब विष्णुमूर्ति दशरथुड़ की पुत्रुड़ पुटा दशरथु ने तन तंड्री अंगीक अदे समय में दशरथ महाराज ऋष्यशुंगुड़ चेत पुत्रीय यागा पुत्रु कोसम चुना स सकृत्वा निश्चय विष्णु राम रामंत्रिच पिताम अंतान गेव पूज्यम महर्षि अला निश्चय चुस्को विष्णुमूर्ति अंतान तथेव यजमान से पावका दुतल प्रभु प्रादुर्भूत महद्भूत महावीर महाबल कृष्ण रक्तांबरधरम रक्तास्यम दुंदभिस्वन स्निग्धारियाक्षतनुज स्मश प्रवरमूर्धज शुभलक्षण संपन्ना दिव्याभरण भूषित शैलशृंग समुत्दम दृप्त शादूल विक्रम दिवाकर सकार दीप्तानल शिखोगम तप्त जांबूनमयी राजता दिव्य पायस संपूर्ण पात्री पत्नी मिव प्रिया प्रभु विपुला दौर्भ्यां स्वयं मायामयी वायन यागन और महाभूत बैठक आये एला महाभूत महावीर महाबल एंत बल वीर कृष्ण नलगा रक्तांबरधरम एर्री बटल कट्कना रक्ताश्यम दुंदभिस्वन या दुंदभिरा आये कंठम माटड़त स्निग आये गोल्ड अंत मेरीपोत मीसा ब्रह्मांड मीसा उन्नाट आयन की स्मशु प्रवरमूर्धज शुभलक्षण संपन्न शुभलक्षण दिव्याभरण भूषित दिव्यम आभरण तो अलंक शैलशृंग समुच्छेद पर्वत शिखर में उत्त शादूल विक्रम पुलीला पराक्रम का कड़ना दिवाकर सकार दीप्ता शिखोपम मंत मंटला सूर्य तो सामन वोल्ड बंगार आयन पायस पात्र पायसम अंत नार्मल पाय पय अंत पाल पायसम अंत पाल तो कूड़न पाल तो चुनाव वंटका पटक आयन अंदर बैठक दिव्य पायस पूर्ण पात्र पत्नी प्रिमिव प्रिया भार्य पटक प्रेम का आ पात्र पात्र अंत तो वाट संवेक्ष ब्रवीद्वाक्यम इदम दशरथम नृप प्राजापत्यम नरम बिधि मा मिहाभ्य गतम नृप आयन वो राजा नि प्रजापति चयटा की प्रजापति पंप का वैचित पुरषुण प्रजापति अंत क्रियेटर सृष्टिकर्त ब्रह्मगार पंपस्ते वा तत परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवान स्वागत अस्त किमहम कर्वाणी ते आये राजुगार वाधान जो भगवंत स्वागत नी स्वागत एम चेलो चुना अदो पुनरिधम वाक्यम प्राजापत्यो नरो अब्रवी राजा बर्बयता दे अच्छा देवा सद्य प्राप्त मिधंत्रया नींदर शेषाव का बट्टी पायसम प्रसाद नीचे इदंत नृपशार्दूला पायसम देव निर्मित प्रभा प्रजाकृहा धन्यम आरोग्यवर्धन 
ఓ రాజులలో చార్జులు వంటి వాడా ఈ పాయసం దేవతల చేత తయారు చేయబడినది ఇది పుత్రుల్ని కలిగిస్తుంది ఇది ఇంట్లో తీసుకొని అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తుంది భార్యానా మనురూపాణ మహనీతేతి ప్రయత్వై తాసుత్వం ప్రాప్సే పుత్రాన్ని యథార్థం యజసేంద్రుప ఈ పాయసాన్ని భార్యలకు తినిపించవలసింది నీవు ఆ భార్యలు ఎందు పుత్రులు పొందుతావు అని అది తదే తిను ప్రీత శిరస ప్రతి గృహ్యతాం పాత్రీన్ దేవాన్న సంపూర్ణం దేవదత్తాం హిరణ్మయాం ఆయన దేవతల చేత వండిన వండించబడినటువంటి పాలతో కూడినటువంటి అన్నాన్ని దేవాన్నం దివ్యమైన అన్నాన్ని ఆయన ఆ బంగారు పాత్రని సగౌరవంగా సవినీయంగా తీసుకున్నాడు అభివాచితద్భుత అద్భుతం ప్రియదర్శనం ముదాపరమయాయుక్త శకార అభిప్రదక్షిణం ఆయన పాత్రను తీసుకుని ఎంతో సంతోషంతో ఎంతో ఆనందంతో ఆ ధన్వంతరి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేశాట తో దశరథ ప్రాప్య పాయసం దేవ నిర్మితం అభూవ పరమప్రీత ప్రాప్య మిత్తం వివాధన ధనం లేని వాడికి ధనం దొరికితే ఎలా సంతోషిస్తాడో ఒక దరిద్రుడికి ధనం బాగా దొరికితే అలా సంతోషించాడు దశరథుడు తత్సత్ అద్భుత ప్రఖ్యం భూతం పరమభాస్వరం సంవర్తయిత్వ తత్కర్మ తత్రేవాంతరధీయత ఆ పని అయిపోగానే ఆ పరమభూతము తేజస్సుతో ఉన్నటువంటిది అదృశ్యం అయిపోయింది హర్షరశ్మి రుద్యోతం తశాంత పుర మాభవో శారద శ్యాభిరామశ చంద్రశేవ నిభో అంశుభి ఆయన చంద్రుడిలాగా వెలిగిపోతూ చక్కగా తన అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు సో అంతఃపురం ప్రవిశ్యవ కౌశల్యామిధమ బ్రువేద్ పాయసం ప్రతి గృహ్ణీశ్వ పుత్రీయం త్రిధమాత్మన ఆయన కౌశల్యాదేవి ఇంటికి ముందు వెళ్ళాడు కౌశల్యాదేవి ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళాడు ఎందుకంటే కౌశల్యాదేవి ఆయన పట్టపురాణి అందరిలోకి పెద్దది ఆయనకి ఇవ్వాలి కాబట్టి అక్కడికి ఆవి వెళ్ళి ఇది దివ్యమైనటువంటి పుత్రీయ యాగం చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి పాయసం ఇది తీసుకో కౌశల్యాయ నరపతి పాయసార్థం తదో తదా అర్ధాదర్థం తదో చాపి సుమిత్రాయ నరాధిప ఆ దశరథ పాయస ఇచ్చిన పాయసంలో సగం కౌశల్యకి ఇచ్చేశాడు ఆ మిగిలిన సగంలో సగం సుమిత్రకి ఇచ్చాడు అంటే సుమిత్రాదేవికి వన్ ఫోర్త్ వచ్చింది నాలుగో వంత వచ్చింది కైకేయ చా విశిష్టార్థం తదో పుత్రార్థ కారణాత్ ఆ మిగిలిన నాలుగో వంతులో కైకేయకి సగం ఇచ్చాడంటే వన్ ఎయిత్ వచ్చింది ఎనిమిదో భాగం వచ్చింది కైకేయకి ప్రదో దా చవశిష్టార్థం పాయస పాయస్యా మృదోపమం అనుచిత సుమిత్రాయ పునరేవం హైపతి ఆ మిగిలిన వన్ ఎయిత్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళా సుమిత్రాదేవికి ఇచ్చాడు సుమిత్రాదేవికి రెండు సార్లు ఇచ్చాడు పాయసం ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు ఏవంతాసాం దదో రాజా భార్యానాం పాయసం పృథక్ అలా భార్యలందరికీ ముగ్గురు భార్యలకి ఆయన విడివిడిగా పంచి పెట్టాడు ఆయనకి మూడు వందల యాభై మంది భార్యలు ఉన్నారు అయోధ్యాకాండలో ఆయన పోయినప్పుడు మహర్షి వివరిస్తారు అయితే మూడు వందల యాభై మంది ఉన్నప్పటికీ కూడా ముగ్గురికే ఇచ్చాడు ముగ్గురికి ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఆ రాజుగారికి ఎంతమంది భార్యలైనా చేసుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ మన ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఆ కాలంలోగా నడిచింది అందులో ఏంటంటే ఆయన తన కులం వాళ్ళు క్షత్రియులు వయస్సులు శూద్రులు మూడు కులాల నుంచి చేసుకోవచ్చు ఆయన క్షత్రియుడు కాబట్టి అంటే ఈ ముగ్గురే క్షత్రియులు అయి ఉండాలి తన కులం వాళ్ళ నుంచే పుత్రుల్ని పొందాలి ఎవరైనా సరే ఎవరికైనా ఏ కులం నుంచి భార్యలున్నా తన కులం భార్య నుంచి పొందిన పుత్రులే మంచి పుత్రుడు వాళ్ళే ధర్మపుత్రుడు అని మనిషి ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడింది అందుచేతనే ఆయన తన క్షత్రియ భార్యలైన కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయకి ముగ్గురికి కొడుకులు కలగాలని చెప్పి వాళ్ళకి ఇచ్చాడు తాసే తత్ పాయసం ప్రాప్య నరేంద్ర శ్రోత్తమాసీ ఆ సమ్మానం మేనరే సర్వ ప్రహర్ష ప్రహర్షో దిత చేతస ఆ ముగ్గురు భార్యలు కూడా మాకు ఇంత స్పెషల్గా ఇచ్చాడు ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పి పొంగిపోయారు తత్సుతాప్రాశ్య తదుత్తమ స్త్రీయ మహీపతే వృత్తమ పాయసం పృథక్ హుతాసనాదిత్య సమానతేష చరేణ గర్భాన్ ప్రతిపేదిరే తదా వాళ్ళు మెల్లగా ఆ పాయసాన్ని తీసుకున్నాక రాజుగారితోటి సుఖించి అందరు ముగ్గురు కూడా గర్భవతులయ్యారు తత్సు రాజా ప్రసమీక్షతా స్త్రీయ ప్రూర గర్భ ప్రతిలబ్ధమాన ప్రభువ హృష్ట త్రివేదారి సురేంద్ర సిద్ధర్షి గణాభి పూజిత ఆ దశరథుడు కూడా భార్యలు గర్భవతులను తెలిసి ఆయన కూడా ఇంద్రుడిలాగా విష్ణుమూర్తిలాగా ఎంతో సంతోషంగా ఆనందంగా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక మాట ఋషి చెప్పలేదు ఆ ఋషి శృంగుడు ఏమయ్యాడు మిగిలిన పురుషులు వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారు యజ్ఞానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారు వాళ్ళందరూ ఎవరి దారిని వేడు వెళ్ళిపోయి ఉండాలి ఈయన అందరికీ ఆల్రెడీ దక్షిణలు ఇచ్చున్నాడు అన్నీ ఇచ్చున్నాడు అశ్వమేధ యాగం సమయంలో ఆ తర్వాత కూడా మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా సన్మానాలు చేసి ఇచ్చే ఉంటాడు అవి తీసుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆనందంగా వాళ్ళు వెళ్ళారు అది 
इतर श्रीमद्रायण वाल्मीकि आदि काव्य चतुर संहिता एवं संहितायां बालकांडे धन्वंतरी दर्शनम नाम षोडशी सर्ग